اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متزماج و تي في إيمان تانزانيا جينا لانغو نيتوى إبراهيم هاني كتوندو نكوكاريبيشا كاريا كيبيندي شا ستويت كويز لو توبو كاتيكا متاع وانونجي Maeneo ya Morogoro hapa na tumeingia mtaani tunawauliza watu maswali Nikiwa na kamera manu wangu Abdul Kader Ramadhani Abu Bakr Mwinyi Usisahau kipindi kilichopisha ulifaidi sana na kufaidika Kaya kipindi hiki cha ستويت كويز Na leo Naingia mtaani na uliza watu maswali na moja kati ya maswali ambao ninayo nataka nifahamu kuamini kadar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika nguzo za imani ni nguzo ya ngapi? Uona fahamu? Bas tulia twende ukafahamu zaidi. Ana bi salam alaykum gaya. Wa alaykum salam. Naitwa nani gaya? Shukuru. Nani? Shukuru. Shukuru. Shukuru wewe ni mfanyabiashara hii boda boda. Eh. Yeah. Una muda gani sasa hivi? Ah, sasa hivi na mezi kama mitatu. Mezi kama mitatu. Eh. Yeah. Una umri gani hivi sasa? Na miaka 17. 17. Eh. Yeah. Okay. Kutoka chini katika miguu yako mpaka juu kichwani. Unadhani urefu wako kilomita ngapi? Ya, yeah. urefu bado sijajua kama kilomita ngapi. Ujui? Eh. Yeah. Kabisa. Kabisa sijui. Wala kukadiria uweze kukadiria. Ah. Uh-huh. Siwezi. Siwezi. Eh. Yeah. Okay. Naomba uniambie kuamini kadar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika nguzo za imani. Ni nguzo ya ngapi? Yeah. Alo sijajua kama nguzo ya ngapi. Kabisa. Sijajua wala kufikiria hivi. Yeah. <laughs> kufikiria nafikiria ila bado sijajua. Sijajua. Eh. Yeah. Basi kwa kushiriki nami tuma salamu kwa mtu mmoja mpendaye kokote alipo. Natuma salamu kwa kakaangu. Anaitwa Shabani Mohamed. Namwambiaje kaka Shabani? Nampa mchana mwema. Mchana mwema? Eh. Yeah. Bwana asante kaka Shabani. Huku nina ndugu yangu. Salamu alaykum kaka. Waalaikum salamu. Wema ndugu yangu? Kwema. Unaitwa nani? Naitwa Kibwana Shabani. Kibwana Shabani? Naam. Wewe ni mkazi wa Morogoro? Ni mkazi wa Morogoro na mzaliwa wa Morogoro. Huu mtaa wa Nungi unaofahamu vipi? Na ufahamu kwa kama ni mtaa. Kwamba sasa hivi huu ni mtaa wa Nungi ulikuwa ni mtaa wa makazi ya watu sasa ni mtaa ambao unatumika asilimia tisini kwa fanya biashara. Kwa fanya biashara. Naam. Wewe ukiwa kama bodaboda unafaidika na huu mtaa? Ah, huu mtaa mimi kwamba naweza ngasema nafaidika nao kwa sababu ndio sehemu ambayo moja hapa naita ndio mazingira ambayo naitafutia riziki. Ala. Naam. Okay, basi niambie kutoka chini katika miguu yako mpaka kichwani. Urefu wako kilomita ngapi? Sasa ukisema kilomita ndugu yangu utakosea kwa sababu mimi sio barabara. Ungeniambia futi shee wangu. Ah, futi. Unatumia yeah. gafuti? Hawezi eh? kutumia kilomita. Kilomita inatumia gari ndugu yangu au mita inatumia kitu ambacho cha dukani. So mimi mimi nabii nitumie futi. Au vipi? Eh. Yeah. Basi tuambie futi ngapi? Ah. Hapo <laughs> shee wangu kidogo haujakosea. Hapo yeah. mimi bwana ambao futi zangu ambazo zilizo kamilika. Sawa yeah. bwana ni futi tano na robo tano na robo. Eh. Yeah. Ah. Bwana yeah. uko makini sana. Ya yeah, lazima uwe makini ndugu yangu. Usipokuwa makini ndugu yangu, itakuwa yeah. ni shida sana katika gathari hii. Yeah. Asante. Yeah. Okay, naambi kumwamini, kuamini kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika nguzo za imani. Ni nguzo ya ngapi? Ah, kwanza kabisa twende kwamba turudi nyuma pale ambao unaweza kuulizwa kwanza ya nguzo za Kiislamu ziko ngapi. Kwamba ukishajitambua hilo hapo, basi vibakia vote ni vipesi tu. Yeah. Sawa bwana shee wangu. Eh, nguzo za imani lakini sio za Uislamu. Ah basi nguzo za imani basi hivyo hivyo shee wangu. Unajua nina uli mimi nao umeshagafilika. Eh. Okay. Okay basi kwa kushiriki nami umepata swali la kwanza lakini la pili kidogo naona umeteleza basi tuma salamu kwa watu wawili. Ah napenda kutuma salamu kwa andisho wa habari. Uh-huh. Wa imani. Wacha. Eh neema. Uh-huh. Zio juu yao. Pamoja mimi mwenyewe pia vile naenda ngajitumia salamu kwa watu wengine. Yeah. Jamani, hii ni dunia. Sawa yeah. bwana, dunia ni mapito. Tusiangalie ya dunia, tuangalie ya mbele. Asante sana. Unaitwa nani umesema? Kibwana Shabani. Asante sana Kibwana Shabani, lakini huyu atatusaidia swali letu lile la pili. Eh, yeah. <laughs> vipi na kuaje ndugu? Safi brother, kwa maana. Wewe unaitwa nani? Naitwa Raul ya Bartomeo. Raul. Ndio. Basi hapa wasalimie basi. Wasalimie hata wawili basi. Ah. Moja hapo wewe mwenyewe. Yeah. Pili bla zangu hapa. Bla zangu. Yeah. Anaitwa Abdul Kadir huyo jamaa. Bana vipi mwanangu? 
Pascal. Unaitwa nani? Pascal. Eh? Pascal. Pascal kutoka chini mpaka juu. Wewe una kilomita ngapi urefu wako? Sita. Eh. Bana Pascal yeye anasema na kilomita sita kutoka chini mpaka juu. Msalimie mtu mmoja kwa kushiriki nami. Ana msalimia baba yangu anaitwa Angosi. Baba au vipi? Au vipi? Naona uza vitamu nini? Kawa iko wapi? Kawa sina. Au na? Asante bana. Mtazamaji endelea kunifuatilia katika kipindi cha Street Quiz bado kuna nami Ibrahim Hani Katumu. Naongea na nani hivi sasa? Mko naongea na Patrick Michael. Patrick Michael. Eh. Bwana Patrick Michael, tutataka tujue labda wewe kama wewe kutoka chini kwenye miguu mpaka juu kichwani una urefu wa kilomita ngapi? Kwa mimi? Mm. Labda kilomita sita. Sita. <laughs> Kiu unavodhani kwa vijana wa Kitanzania wale wadogo wadogo wanaozaliwa. Nadhani wao watafikia kilomita ngapi? Ah wale wadogo wachanga ina maana. Eh yani miaka miwili mitatu. Miaka miwili mitatu inategemea na mbegu. Unajua mbegu nazo. Mm. Eh wengine yeah. wafupi, wengine warefu. Eh yeah. kwa hiyo inategemea. Ah. Eh. <laughs> <laughs> Bana huyu anaitwa Patrick. Maeneo ya Nungi Morogoro ndiko ambapo anapatikana hivi sasa. Bana basi kwa kushiriki nami tuma salamu kwa watu wawili wapendao. Ah, kwa watu walikwanza naanza na mke wangu Paulina Linus. Ubavu wako? Eh, ni ubavu wangu na mtoto wangu anaitwa Jo Jo Astiani Patrick. Mwingine tena mtoto wangu wa kiume anaitwa Pablo Patrick, mama wangu mzazi Ruti Paulo. Unawaambiaje hao? Unawaambia kwamba wote tumche Mungu. Hali ni ngumu na tujikaze kimaisha. Asante sana bana Patrick, maeneo ya Nungi ndiko ambapo unapatikana ukiendelea kuwakilisha wakazi wa Nungi. Asante bana. Kilomita sita. Tari? <laughs> Samuel Isaac Samuel Isaac yeah, yeah. na hapa ndugu yangu unaitwa nani Mimi naitwa Zakaria Fazili Zakaria Fazili yeah. Bwana tunauliza watu maswali yule anayejibu anatusaidia pia kumuelimisha yule ambaye anatutazama Asante bwana basi tuma salamu kwa watu wawili wapendao Asante sana natuma salamu kwa shemeji yangu Shadrack Komela akiwa kijiji cha Mabama Mwenge Kalola wilaya ya, ya Uyui kwao wa Tabora pia na shemeji yangu Joseph na dada zangu wote pale Ubarikiwe sana ndugu yangu Asante sana. Ndugu yangu huyu shukran. Endelea kubaki nami katika street quiz. Vipi ndugu yangu? Safi. Naitwa nani wewe? Tito. Tito. Uh, ni mfanya biashara hapa? Mfanya biashara. Uh, umekaa kwa rafiki yako? Kwa bosi. Kwa bosi. Mm. Eno ndo muhusika katika tajama nini? Eh. Yeah. Ah. Hivi unavodhani wewe kuanzia miguuni kwako mpaka utosini kwako unafika kilomita ngapi urefu wako? Sita. Sita. Mm. Ye kwa vijana ambao wanazaliwa wadogo miaka miwili mitatu nadhani atafika kilomita ngapi? Mm. Kwa hilo bado sijatambua kabisa. Kabisa. Yeah. Una fahamu yako tu kilo, kilomita sita <laughs> Eh. Yeah. Au vipi? Na fahamu yako. Basi kwa kushiriki nami tuma salamu kwa mtu mmoja. Napenda kumtumia salamu ndugu yangu anaitwa Yusufu Yusufu Yusuf Chome tunakuaga naye kazini hapa. Unamwambiaje ujumbe wake kwako? Ujumbe ujumbe wake anasema naomba tushirikiane kufanya kazi vizuri. Asante sana bwana Yusuf mwenzetu ana kilomita sita tujajua wewe una kilomita ngapi? Tulitamani sana tukuone Yusuf wewe una kilomita ngapi? Shukran bwana au vipi? Asante. Unaitwa nani ndugu yangu wewe bwana? Naitwa Musa. 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 Ah Musa. Bwana Musa anaona unafanya biashara, mikanda, nini unauza? Mfano kama huu unaweza kuwa bei gani huyo? Oh. Hey. Oh shilingi 8000. 8000. Mm. Bei ya serikali hiyo. Bei ni mpanga mwenyewe. Ah umepanga mwenyewe. Yeah. Yeah. Ah. Hivi kuna watu wale sababu kuna matundu haya yanakuwa yanatobolewa tobolewa. Sasa kuna watu wengine wanakopu wao uneno wao yamepita haya matundu. Njia gani ya kumsaidia yeye aweze kutosheleza huu mkanda? Ah uh, ina maana inyo watu wanene. Eh wanene kama mimi mfano hivi yeye matundu yaweza kama madogo kwangu. Abidi umtoshe sasa sababu anavu testi mkanda. Yeah. Kama ma, machache ina maana huwezi kumtosha. Ina maana kama atakuwa mnene zaidi hauwezi kumtosha. Eh kama atakuwa mwembamba tuna tuna upunguza mkanda hauwezi kutoboa. Unaweza kupunguza kama mnene sana hauwezi 
Ah, lakini wewe mwenyewe pia unaweza kumodify kwa kuutoboa pia. Au kiutoboa mkanda kama huu kutakuwa yeah. na uharibu. Ah, kwa sababu wameotoboa wame, wame, wame kwa mashine yao. Mashine yao. Oh. Eh, na maana hii simidi ni upunguze ndio mtumie matundo yale yale. Lakini mirefu hii mikanda. Hii mire, mirefu. Ah. Ina inakuwa na size. Ah. Hawajaandika size hii inakuwa na size size. Okay, mimi nataka nikuulize we mwenyewe kama mwenyewe kuanzia miguuni mpaka kwenye utosi urefu wako kilomita ngapi? Ah sijastambua baba. Eh? Sijafahamu. Sijafahamu. Kwa mm. kukadiria hivi. Ah. Sasa hizo kongewa nisifahamu. Lakini hata kwenye moja, mbili, tatu umefika. Sifahamu. Ufahamu. Sifahamu shea wangu. <laughs> Bana basi poko kushiriki nami tu masalamu kwa mtu mmoja. Kokote pale lipo duniani zitamfikia kwake kwa mmoja. Eh mmoja tu. Ah namtumia salama tu mama wangu mzazi. Yeah. Aliko huko aishi. Aishi vizuri Mungu. Amtangulie. On the street tupo mtaani hivi sasa katika kipindi cha Street Quiz Ibrahim Hani Katundu uko nami bado katika huu mtaa wa Nunge mkoani Morogoro katika manispaa ya Morogoro. Mengi zaidi utapata kuifahamu hapa nimekutana wazee wangu wakiwa wanapunga upepo maeneo haya Nunge mta vipi hali mzee wangu salama huu mtaa ulikuwa makazi ya watu lakini sasa hivi umekuwa biashara zaidi uh, maisha yamebadilika lazima wewe kibiashara kwa sababu wingi wa watu unaleta mabadiliko oh. eh hamna watu hamna mabadiliko oh. sasa mzee wetu nataka tufahamu wewe kama wewe kuanzia miguuni mpaka katika utosi wako unafika urefu wa kilomita ngapi uh, mimi sina kilomita sikuwa kama na mita tatu na point fla kama mita tatu na point Mita tatu na point. Eh. Yeah. Ah. Sasa siwezi kuwa mrefu zaidi hapo sababu ndivyo tulivyozaliwa. Ah. Eh. Yeah. Bas laba tu muulize pia mzee wetu hapa. Vipi hali mzee wangu? Salama salama habari za kutwa. Ah, safi. Wewe unaitwa nani? Naitwa Ahmed Mdangu Kunambi. Ahmed Mdangu Kunambi. Yeah. Eh hey, bwana Ahmed Mdangu wewe kama wewe urefu wako wa kilomita ngapi? Mimi urefu wangu ni kama mita tatu kasoro hivi. Mita tatu kasoro. Kasoro. Ah. Yeah. Mita ni maana ya ni zaidi ya 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 ya, ya futi tatu na nchi kadhaa hivi kwa mita moja. Mm. Ya, kwa hiyo ni mita tatu kasoro. Mita tatu kasoro. Naam naam. Okay. kitu kingine ambacho nataka nifahamu pia kuamini kadari ya Allah katika nguzo za imani. Ni nguzo ya ngapi? Katika katika nguzo za imani mm. kuamini kadari ya Allah mm. ni nguzo ya ngapi? Sijasoma sana upande huo kutokana na mazingira ya malezi ya wazee wangu ingawa mimi ni muumini wa dini hiyo. Eh okay. Ya. Basi kwa kushiriki nami tu masalamu kwa watu wawili. Asante sana. Kwanza napenda kumsalimia kaka yangu Habibu akiwa safarini Tabora. Lakini pia namsalimia dada yangu Mariam akiwa huko kijijini Tawa maeneo ya Matombo, wilaya ya Morogoro vijijini. Unawaambiaje huko? Mimi kwanza nawaambia kwa kipindi hiki washiriki sana masuala ya ibada kwa sababu hilo ndio kubwa ambalo Mwenyezi Mungu ametuleta nalo hapa duniani. Shukran sana. Anashukuru sana. Kwa kushiriki nami mzee wangu. Naam. Tuma salamu kwa watu wawili. Ah, mimi napenda ni tume salamu kwa familia yangu. Familia ambayo yuko hapa mji Morogoro ambayo inaishi misufini. Kwa hivyo pamoja na rafiki zangu ambao labda ninapozungumza labda itakuwa ni faraja kwao. Wanakutazama hivi. Eh, faraja kwao. Kuna ujumbe gani kwa kwa watu? Ujumbe tu tuchape kazi. Tuchape kazi. Tuchape kazi. Mzee wetu anatuambia tuchape kazi. Vipi we kijana ambaye mpaka hivi sasa unaendelea tukukaa, hujishughulishi, ukiangalia wazee wetu ambao wanaendelea kupiga kazi, tupige kazi au vipi? Asante sana mzee wangu. Unaitwa nani bwana? Mimi naitwa Mlindoko, Boka Mlindoko. Boka Mlindoko. Yeah. Boka Mlindoko wewe kutoka chini mpaka juu na urefu wa kilomita ngapi? Sijapima muda mrefu, karibu ni miaka kama naisi kama mitano hivi. Mm. Lakini kwa kukadiria. Kwa kukadiria sijajua, sijapima. Unajua siwezi kukadiria, sijawezi kujikadiria. Au vipi? Eh. Yeah. Basi tumie salamu yote mpendaye, wana mmoja. Hadi hapo natuma salamu kwa Oliver, anapatikana pale Nunge ni muza mashudu maarufu chakula cha mifugo. Yeah. Wa pili namtumia mdogo wangu anaitwa Vale muza pumba maarufu pale Nunge. Yeah, 
unawaambiaje unawaambia yote i say nawatakia maisha mema watafute hela sasa hivi life imeshakuwa ngumu watafute hela watafute hela <laughs> asante sana ndugu <laughs> yango au vipi naitwa nani mimi naitwa joseph chamgeni joseph eh bana joseph wewe ni mkazi wa wapi wa uh, gairo gairo eh kwa gairo mpaka hapa na uli begin F5 F5. Okay bana kutoka chini ya miguu yako mpaka juu una urefu wa kilomita ngapi? Ah sikujua sijawahi kupima. Lakini unakadiria? Ukadiria. Sijui kama sikosei 4 au 5. Kilomita 4 au 5? Eh. Sika kilomita 4. Kuselewe vizuri naona kama sijawahi sijapima. Eh. Basi msalimie mtu mmoja. Ah hapo ana salimie huko. Msalimie mtu mmoja. Mtu mmoja kama yupi? ndugu yako yote. Ah. Hapo hapo nitamsalimia na salimie ndugu yako mmoja. Poa bana au vipi? Asante. Joseph. Poa poa bana. Yukhrijul ilma bi fa'lin mithla rayhan zuhur. Mimi naitwa Fredrick Zakaria Mangus, maarufu jina la Chiluba. Chiluba. Naam. Ni mkazi wa maeneo haya Nunge. Eh, hapa ndo shughuli zangu nyingi ndo nafanyia hapa. Wewe unajishughulisha na nini hapa sasa? Mimi shughuli yangu huwa nakataga hivi viatu vya Kimasai. Ah unakata vya, viatu vya Kimasai. Naam naam na, na. Unajuaje sasa urefu wa mtu? Kuna vipimo maalum ambavyo tumevipima kwamba unajua hii namba 8, namba 9, namba 4, namba 3. Ah eh. Kwa mfano kama wewe kutoka chini mpaka juu kilomita ngapi? Mimi kwa kweli sijajua ninakuwa na urefu futi ngapi sijajua futi yangu ni kwa nani. Haujafika kilomita? Hapana. Hapana. <laughs> Hapana. Haujafika? Eh. <laughs> Basi msalimie mtu mmoja mpendaye kwa kote alipo. Ah sawa sawa. Natuma salamu kwa bwana Kawi. Wawili wawili. Natuma salamu kwa bwana Kawi aliyoko Nunge. Natuma salamu kwa msafiri Mliga naye aliyoko Nunge hapa hapa. Una ujumbe gani kwao? Ujumbe naomba tu, 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 tufanye kazi kwa bidii. Eh maana rais wetu katuagiza hapa kazi tu. Mimi naitwa Ahmed Ibrahim Abdallah. Ahmed Ibrahim Abdallah. Naam. Wewe mwenyewe naitwa Ibrahim kwa mwanangu wewe. <laughs> Inawezekana lakini bado mdogo. Ah, inawezekana eh? Inshallah tu. Kwa kwa majina anafanana? Si haba. Si haba. Okay, watu wataka kujifunza kitu kutoka kwako. Wanataka kujua katika nguzo za imani kuamini kadar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni nguzo ya ngapi ile? Eh, kama nguzo ya tano. Asante. Bas tu masalamu kwa mtu mmoja. Mimi salamu ya kwanza na mtumia mke wangu de Tunu Ahmed ambao ni mke wangu ubavu wako namwambiaje salamu Alhamdulillah nashukuru maana tumekaa takriban kama miaka 48 ndani ya ndoa si haba watu mjifunze kupitia wazee wanasema mtu mzima dawa miaka 41 katika ndoa 48 ndani ya umri wa mtu eh 48 ndani ya ndoa hatari kweli kweli nashukuru subhanahu wa ta'ala ametuwezesha tunaishi vizuri tunakula vizuri hatuna tazo lolote isipokuwa tunachokipata kidogo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala asante inshallah asante sana mtazamaji endelea kubaki nami hapo hapo usitoki bana salamu alaykum ndugu alaykum salam vipi wewe unaitwa nani naitwa robert nani robert robert yeah. asante sana bana robert wewe una umri gani katika kazi yako hii mimi hapa na miaka 10 miaka 10 Eh. Kuna uzefu nayo sana. Eh. Asa, unakuwa unajuaje urefu wa mtu mguu wake na kama itamtosha? Kuna vipimo. Kuna vipimo. Eh. Kwa mfano kama wewe kutoka juu mpaka chini unafika kilomita ngapi? Ah, sijajua. Uwezi kujua kilomita ngapi? Siwezi kujua. Asipoa msalimie mtu yote mmoja ambaye unampenda. Asante sana. Msalimie. Na msalimie kaka yangu akiwa hapa hapa Morogoro. Anaitwa nani? Anaitwa Bonge. Unamwambiaje bwana? Aendelee kufanya kazi. Au vipi? Eh. Asante bwana. Easy tu au vipi? Poa. Ndio geti mwingine huyo hapa huyo bwana. Ah, tali kweli kweli muuza mitumba. Eh, naambia bro. Bwana wewe point sana. Eh, na point. Sasa kigezo gani huo unaangalia katika ku point nguo? Naangalia uzuri wa nguo, naangalia jinsi ilivyo na hata jangu wakiona tu wanaipenda nguo. Ah. Eh. Kwa mfano pia unaweza kujua kwamba sasa hivi nguo zipo kwenye soko za watu warefu sasa hivi watu wafupi naelewa kabisa kwamba hii nguo ingechukua na ndapelekea mtu fulani anaipenda na akala yake kama nzuri anaipenda hata ipenda tu ni mara ngapi mtu unampelekea nguo alafu unakuwa baadaye tena ukimchagulia lazima aipende uzaifu wako labda kwa mara ngapi mara nyingi sana kwa sababu kazi yangu nimeanza muda sana naelewa 
naelewa kwamba ni, ni nguo gani nimpelekee mtu aipende zaidi kuanzia chini mpaka juu urefu wako kilomita ngapi kwa kweli kwa hilo sijalipima lakini nahisi kama 5 nafika hii kilomita 4 nafika nafika basi msalimie mtu mmoja umpenda hayo kwa haraka haraka namsalimia rafiki yangu mmoja anaitwa ndugu yangu mmoja anaitwa Tozi mtaa faya pale boda boda anamuita Shalo Shalo eh. bwana Toz aka Shalo eh. salam kwako bwana boda 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 Shalo faya nzima unamjua ah eh. hatari sana hatari <laughs> sana nzima moto <laughs> <laughs> bwana pita eh wewe biashara yako umefanya muda gani sasa biashara kama miaka miwili miaka miwili yeah. changamoto gani sana ambayo unakutana nayo kwenye biashara yako ya boda boda Kwenye biashara bwana kama sasa hivi yani askari unasumbua sana. Askari eh? Yeah. Lakini elementi mbili. Eh. Yeah. Lakini sasa kuna vigezo yani wakiamua tu kukamia sasa hivi wanamkuja na speed ambayo hata na elementi mbili za kukamata na za kukuliza leseni bima nini? Ah majambazi majambazi hapo. Ah hiyo ndio danger. Lakini wewe si tolu umepanda hewani wanakusumbua bado. Wanagonga hata visu. Kwa nini unavodhani kutoka chini mpaka juu na kilomita ngapi? Sita. Una kilomita sita. Kilomita? Eh. Yeah. Kilomita. Ah, kilomita. Futi kilomita. Sijui. Hapo blaza mume nitanganya kidogo. Ehe. Unaweza kutaja vyote, unaweza kutaja futi, unaweza kutaja kilomita. Kwa free bwana. Mimi na futi sita. Futi sita. Yeah. So kilomita sita. Ah. Kilomita kidogo kwenye reli. Eh likutoa kidogo kwenye reli. Si unajua? Basi msalimie watu wawili bwana. Msalimie watu wawili. Napenda kumsalimia mama yangu akiwa Tanga Rushoto Mlalo. Mlalo. Eh. Uh -huh. Na mwingine baba yangu akiwa Tanga Andeni. Andeni. Yeah. Unawaambiaje Tanga kule? Ni Tanga. Yeah. Na salimia hata sana. Salimia. Eh. Bana wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Shahabi. Shahabi. Yeah. Shihabi, yeah. ni mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa kondoa. Kondoa. Ya, yeah, ila huku ni mekuja tu. Kama kutafuta. 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 sana. Yes. Kuta kondoa na kwa ujenji wa janja flani. Yeah. Ah, ndo hivyo kimtindo sinajua yeah, tena. Yeah, yeah. Ya, mashe, ya kini gani? Yeah. Ehe. Kini igia. Ehe. Kwa wewe kutoka chini mpaka juu kilomita ngapi urefu wako? Mimi. Ah, kweli sijapima ni jue. Ya, yeah. yeah. hey, sijapima ni jue. Sijapima. Sijapima ni jue ore. Kwa kadri kilomita ngapi? Kwa kadria labda kama 5 hivi na kilomita 5. Ya. Yeah. Au vipi? Ya. Yeah. Mm. Basi poa salimie mtu mmoja umpendaye. Mtu ambaye mimi nampenda msalimia sana mke wangu mama Mudi. Ubavu. Eh ubavu wangu yani yeah. ndio nampa hai sana ila ubavu akasafiri kidogo yupo Gairo. Ah Gairo. Yeah. Gairo pia ni nyumbani au kwao kwao. Kwao wao. Kwa wao we. Ah okay. Yeah. Basi nashukuru sana ndugu yangu. Fresh ndugu yangu. Asante baba. Bwana anaitwa Omari Waziri. Nani? Omari Waziri. Omari Waziri. Yapi yapi. Hapa kaka. Mimi naitwa Juma Ramso Mgeta. Juma Ramso Mgeta. Mgeta. Mm. Mgeta seneo hilo. <laughs> ni kweli ni eneo lakini ni jina sasa kwa watu wa kanda ya ziwa. Kwa hiyo meli ilikuwa zama huko ukelewe huko. kwa hiyo lile lile jina la eneo limetokana na jina la mtu. Ah kihistoria sijajua vizuri lakini sisi ni watu wa ukala. Asa obviously ni watu wa kule majina hayo yamekuwa ni common sana. Nilipokuja Morogoro sijajua kwamba hilo jina lilitokana na nini. Sikuwai kupeleleze. Kwa hili ajari ya mvinyerele, hakuna ndugu yako yote meusika labu? Mle, wapo ndugu zangu wa mbali mbali. Sae ni bibi anakau koko kelewe. Kwa nijabu kumpigia, hakanambia. Bwana, wapo waliokufa, ingaje kuna baazi ya majirani zetu wa mekufa huko. Kwa hiyo tali, nina majonzi. Ambayo tali, yalishawa ya fanya fanya, yalishawa ya kupita. Ok, bwana umari, tuanze na wewe. Wewe unavodhani kutoka chini mpaka juu urefu wako kilomita ngapi? Mimi nadhani naweza kuwa tano na nusu. Kilomita tano na nusu. Ya, kilomita za hivi zile. Inaweza kuwa tatu na nusu au nne. Ah, tatu na nusu au nne. Ya 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 ya. Bwana mbona unacheka? <laughs> Nimecheka sana. Kilomita bwana. <laughs> Sema kwamba labda ana mita ngapi? Sio kilomita. Kilomita bwana da. Kilomita sasa. Yaani sasa na mita 1000 kilomita moja. Sasa unamwambia kilomita ana kilomita ngapi? Unanichanganya. Changanya au vipi? Ah okay. Basi tuma salamu kwa watu wawili baba. Ah salamu zangu na kwa watu wawili. 
moja kabisa napenda kuwatumia salamu ndugu zangu wote waliokuepo hapa Nungi. Alafu pili napenda kuwatumia salamu jamaa zangu pia bado ambako wako maana mimi naishikionda mkundi huko. Oya mimi Omari Waziri salamu natuma kwa mamangu Ema Omari natuma salamu nyingine kwa shikaji zangu wote wanaoni support kwenye kazi zangu za mikokoteni. Naambia waendelee kupiga kazi tu kimoyo watapata sababu Mungu wa mnyimi mja wake. Wewe kuanzia chini mpaka juu urefu wa kilomita ngapi? Nne na Mena mara mwisho kujipima ni kwa na kama na 4 na 1 sio 4 na 1 mmm bana poa sana tuma salamu kwa watu wawili kwa watu <laughs> moja kabisa namtumia mamangu mzazi kipande yeah. cha ifakala cha ifakala mmm unaitwa nani naitwa Abraus nani Abraus Abraus uh. Abraus nani Abraus Shabani Shabani. Eh. Bwana Abraus Shabani katika nguzo za imani. Kumwamini kuamini kadari ya Allah ni nguzo ya ngapi? Kumwamini kuamini kadari ya Allah ni nguzo ya ngapi? Da hapo kidogo shee bwana, nimetoka kidogo bwana. Nimekutoka? Hapa nimetoka kidogo shee. Okay poa. Basi niambie kutoka chini mpaka juu. Ha. Urefu wako kilomita ngapi? Ah bado sijajipima. Lakini kwa ukadiria? Ukadiria kilo kilomita ngapi? Kutoka chini mpaka juu? Ha. A kilometer ifiki. Kwa nini? Hawezi kufika. Hawezi <laughs> kufika. Mhm. <laughs> Siwezi kufika kilometa. Au vipi? Ehe. Ila utafika ngapi? Utafika nini? Labda mita. Mita. Futi yani mita eh. Futi au vipi? Eh. Bana. Asante sana mtazamaji wa TV Iman Tanzania ambao ulikuwa ukinifuatilia muda wote huu katika kipindi hiki cha Street Quiz. Jina langu naitwa Ibrahim Hani Katundu nikiwa na mwanzangu anaitwa Browse. Bwana Browse, hebu watumie salamu watu wawili wapendao. Ah, napenda kutuma salamu kwa ndugu yangu Avare anapatikana Nunge Morogoro. Aha. Na salamu za pili ziende kwa kwa mwanangu anaitwa Shabani Matereka. Shabani. Ah. Unawaambiaje hudumu? Ah, wote anawaambia bana tu siku njema. Eh, siku njema. Eh, naitwa Mimi najua mtazamaji utakuwa umefaidika mengi kutokea mtaani siku ya leo lakini pia utakuja kujua umuhimu wa kwenda kujipima wewe mwenyewe kujua urefu wako uh, kwamba una futi ngapi pia katika swali letu tulilouliza katika nguzo zile za imani tulitaka kutambue zaidi kwamba swali lilikuwa linauliza je katika zile nguzo za imani kuamini kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo sha, khairi shari hutoka kwake pia ni nguzo ya ngapi Jibu lake ni kwamba ni nguzo ya sita. Kwa hiyo wewe ambaye kama ulikuwa ufahamu pia jibu ni hilo utakuwa umepata faida kutoka katika mitaa ambayo tumepita na leo hasa tuliingia katika huu mtaa wa Nunge. Mengi umeyapata jina langu naitwa Ibrahim Hani Katundu lakini kameraman wangu anaitwa Abdul Qadir Ramadhani Abu Bakar Mwinyi alikuwa amesimama kumakini kabisa kuhakikisha kwamba eh, mambo light eh, <laughs> mwanga nini kila kitu kiko poa sana lakini pia msimamizi wa kipindi hiki muite Mohamed Matano mtu mkubwa kiongozana kabisa moja kwa moja na Jafar Amir Mponda TX Man yani mrusha matangazo live kabisa kupitia TV Man Tanzania upande wa chumba cha mitambo anaitwa Hamisi Senga kiongozana kabisa na Saidi Jolwe na washukuru wote pamoja na Hamza Kondo TX mimi pia kumuita hivyo na washukuru wote na kushukuru wewe ambao unanitazama hivi sasa Ibrahim Hani Katundu ndani ya Street Quiz Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.